എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്
പ്രിൻറ്റഡ് ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡാറ്റ് മനസ്സിലാവില്ല ഇനി ഇനി വന്നിട്ട് ആ വലിയ ഡാറ്റിൻ്റെ നീളം അതിൻ്റെ വീ വീതിയോ അറിയണം ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ വണ്ണം അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഒന്നേകാൽ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ നീളം ആ ഡാറ്റിൻ്റെ അവിടെ തൊട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള നീളമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് മൂന്നിഞ്ച് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റിൻ്റെ നീളം മൂന്നിഞ്ച് നമ്മൾ ഒന്നേകാൽ ഒന്നേകാൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ ഒന്നേകാൽ ഒന്നേകാൽ മാർക്ക് ചെയ്ത സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നേകാൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് നാലിഞ്ച് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഒന്നേകാൽ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തു വിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഒന്നേകാൽ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം എടുക്കുക കണ്ട അതായിരിക്കും പിടിച്ചു പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ ഒന്നേകാൽ രണ്ടര വരുന്നുണ്ട് രണ്ടരയാണ് നമുക്ക് ടക്ക് ഇതിൽ പിടിച്ചു പോകും അപ്പം നമ്മുടെ മുൻവശം വണ്ണത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കുക അടിവണ്ണം എടുക്കണം അതിന് അത് അതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് താഴെ വരെയുള്ള നീളം കൂടി എടുക്കണം അടിവണ്ണം വന്നിട്ട് ഒമ്പതേ കാല ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പ്ലസ് നമ്മുടെ രണ്ടര ഇഞ്ച് ടക്ക് കൂടി ചേരും ഡാറ്റ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് കൂടും അപ്പോൾ അത് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഒമ്പതേ കാല അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇത്തിരി കൂട്ടി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിലൊരു ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചായി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് അളവ് ബ്ലൗസിൽ തയ്യൽ തുമ്പിലാകെ അര ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ തയ്യൽ തുമ്പ് ഞാൻ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഡാറ്റ് നമ്മൾ ബാക്ക് വശത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ നിന്നും രണ്ടര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിവണ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി അര ഇഞ്ച് പൊക്കി ഞാനിങ്ങോട്ട് തയ്യൽ തുമ്പോട് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് ഒമ്പതര ഇഞ്ചും പ്ലസ് രണ്ടര ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ഡാറ്റും കൂടിയാകുമ്പോൾ പത്തര പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മൊത്തത്തിൽ വരും നമുക്ക് അടിവണ്ണം ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പോവും ഒമ്പതര ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടര ഇഞ്ച് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പിടിച്ചു പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നതാണ് രണ്ടര ഇഞ്ച് ഡാറ്റിൻ്റെ അത് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു സാരി ബ്ലൗസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് അതും ഇനി നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ബെൽറ്റ് വരെയുള്ള നീളം വന്നിട്ട് ആറ് ഇഞ്ച് ഇൻക്ലൂഡിങ് തയ്യൽ തുമ്പാണ് നോക്കാം ആറും പ്ലസ് അര കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ആറേ കാലിഞ്ച് ബെൽറ്റും നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ പീസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും പ്ലസ് ആ ഒരു ലെങ്ത്തും കൈക്കുഴി ടു ബെൽറ്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്തും കൂടി ആകുമ്പോൾ ആറേ കാല് ആറേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ആറേ കാല് ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ താഴത്തെ കെർവല്ല നോക്കാം ആ പ്ല പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് വേണ്ടില്ല ഒന്നേ കാല് ഒന്നേ കാല് ഒന്നേ കാല് അതിൽ കൂടി വരേണ്ടത് താഴത്തെ പോയിൻ്റ് അല്ല താഴത്തെ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മറിച്ച് കാണിച്ചാണ് ആ കെർവ് അതിൽ കൂടെ ചെയ്തു വരും നിങ്ങളിങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൗസ് എന്തായാലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ആദ്യമേ ഉള്ള റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം പലരും പല രീതിക്കായിരിക്കും ടക്കിൻ്റെ ലെവൽ എടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അളവ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക്
ആ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെയുള്ള ഡാറ്റ് നമുക്ക് എത്ര നീളം വരുന്നുണ്ട് എത്ര വീതി അത് അതൊരു അര ഇഞ്ചാണ് വരിക വീതി അതിൻ്റെ നീളം എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് അറിയാൻ അറിയണം നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഡാറ്റിൻ്റെ നീളം രണ്ടര ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹുക്കിൻ്റെ ഡാറ്റിൻ്റെ നീളം രണ്ടര ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ വീതി കാലിഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹുക്കിൻ്റെ ഡാറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നീളം ഇപ്പം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഹുക്കിൻ്റെ ഡാറ്റ് താഴത്തെ ഡാറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതി തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് വരും ഇനി കൈക്കുഴിയുടെ ഡാറ്റ് വന്നിട്ട് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡാറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഷോൾഡറിലേക്ക് എടുക്കുക ഷോൾഡറി ഷോൾഡർ പ്ലസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് തയ്യൽ തുമ്പോട് ചേർത്തെടുക്കുക തയ്യൽ തുമ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഷോൾഡറും നമ്മുടെ ആ ഡാറ്റ് തൊട്ടിട്ട് എടുക്കുക കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ ഉള്ള ടക്ക് തൊട്ടിട്ട് കണ്ട അപ്പം അത് എന്നിട്ട് ആറ് ആറ് ആറേ കാല് വരുന്നുണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈക്കുഴി ഉള്ളിലേക്ക് വെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് അവിടെ ലൂസായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പിലിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ചെസ്റ്റ് ലൈനിലല്ല ആം ഹോളിൻ്റെ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ കെർവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ അര ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ആ ഡാറ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹുക്കിൻ്റെ ഡാറ്റിനോട് കണ്ടി നേരെ ആയിരിക്കും അത് നിൽക്കേണ്ടത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആയ മാതിരി ആയിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബ്ലൗസിൽ അങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ആ അത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഉൾവശം എടുത്ത് കാണിക്കണമാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നീളം നാല് ഇഞ്ചാണ് ഈ ഡാറ്റിൻ്റെ നീളം അപ്പം നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾവശത്തൊരു ലൈൻ വരച്ച് നിന്നാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക ആംഹോൾ കട്ട് ചെയ്യുക അര ഇഞ്ച് ആംഹോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിൽ കുഴിച്ചു വെട്ടണുണ്ട് അപ്പം നാല് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം ലൈനിങ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ അടിവശം അടിമടക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഉൾവശത്ത് ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് വിടാം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പുതുതായി ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും പഴയ ക്ലോത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല നമുക്കിനി അതങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതേമാതിരി മാറു സ്റ്റേലർ ക്ലാസ് ഷാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാനും എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനും പറ്റും പിന്നെ സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോക്കണം ലൈനിങ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയലില്ല ഇപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഭയങ്കര സിൽക്കി ടൈപ്പാണ് സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ ആ സാരി ബ്ലൗസാണത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ കുത്തി വയ്ക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാരി ബ്ലൗസൊക്കെ ഭയങ്കരമായി ടൈറ്റായിട്ട് ഇടുന്ന സംഭവം കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം പിന്നിട്ട് കുത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ അളവ് ബ്ല ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ടാക്കി മടക്കി വീണ്ടും രണ്ടാക്കി മടക്കാം വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് എന്നെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നിട്ട് വയ്ക്കുക അതും ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിന് ഞാൻ ലൈനിങ് ഇടുന്നില്ല ലൈനിങ് ഞാ
ഇനി നമുക്ക് ഹുക്കിന് ഇനി നമുക്ക് ബെൽറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ബെൽറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നല്ല പീസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പീസ് തന്നെ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നല്ല പീസ് എടുക്കണം അതിനിപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടിയത്തെ ബെൽറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബെൽറ്റ് കട്ടിങ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുക മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ ഹുക്കിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് ആ ഹുക്കിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ മുൾ വശം എവിടെയാണോ സ്റ്റിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ആ പോയിൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം കണ്ടോ ഞാൻ കൈ വെച്ച് കൈ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം മാതിരി മാർക്ക് ചെയ്യുക അടി അടി ഫോൾഡാണ് തുണിയുടെ അടി ഫോൾഡാണ് അതുമാതിരി ഹുക്കിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം ഹുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് പിന്നീട് വരുന്ന സ്ട്രിപ്പാണ് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിന് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇതങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ഒമ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അര ഇഞ്ച് കൂടി ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ഇപ്പോൾ ബെൽറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നോ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വര ഫീൽ ചെയ്യാന്നുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ള മറ്റേ മറ്റേ എൻ്റെ വീഡിയോ വേറെ വീഡിയോ കൂടിയുണ്ട് പഴയ വീഡിയോ ആണ് നല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ആണത് അപ്പം അത് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ നീളം അപ്പം അത് നോക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം വന്നിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ച് നോക്കുക മൂന്നര ഇഞ്ച് കണ്ടോ ഇനി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ആദ്യം നാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക നാലര ഇഞ്ച് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ നീളം അളക്കാം അതിൻ്റെ ഇറക്കാം കണ്ടോ അപ്പം രണ്ടര ഇഞ്ച് അത് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് രണ്ടര അപ്പം അത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് രണ്ടര ഇഞ്ച് എന്നിട്ട് ഇനി ബെൽറ്റിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പോർഷനിലേക്കായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നേരെ ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഈ ലെയറിനെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡിക്കുള്ള ബെൽറ്റുമായി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പീസ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കണ അടി ആ ഫോൾഡ് അടി തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വേറെ രീതിയിൽ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വേറെ രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിക്കുള്ള ബെൽറ്റായി ഇതേ അളവിൽ ഒറ്റ പീസിൽ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഒറ്റ പീസ് ജസ്റ്റ് ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ മടക്കാണ്ട് ഒറ്റ ലെവലിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുക്ക് വെക്കാനുള്ള സ്ട്രിപ്പ് രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ഒന്നര ഒന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയും ഒന്ന് രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിക്കും നീളം വന്നിട്ട് ഒരു പത്തിഞ്ച് നീളത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ഹുക്ക് നോക്കുക ഒരു പത്തിഞ്ച് നീളത്തിൽ നമ്മുടെ ഹുക്കിൻ്റെ നീളം ആകെ ഏഴരയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കൂട്ടിയെടുക്കുക തയ്യൽ തുമ്പോൾ കൂടി ചേർത്ത് നീളം എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കഴുത്തിന് വേണ്ടി ക്രോസ് പീസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്രോസ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബ്ലൗസിൻ്റെ നെക്ക് അടിക്കാൻ അപ്പോൾ പാട്ട് ഇത്രയും വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്റ്റിച്ചിങ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പാർട്ടും വണ്ണ് കണ്ട ശേഷം ഈ പാർട്ട് ടു കാണാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ക്രോസ് പീസ് പറഞ്ഞേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ലൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഇതിനൊരു മാറ്റമില്ല ഇപ്പം ഈ കാണിക്കണതിനൊന്നും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്പോൾ താങ്ക്